Dengan kerusuhan yang terjadi di Bangladesh dan juga Inggris, kita akan lihat artikelnya terlebih dahulu. Ya, negara Muslim rusuh 409 orang tewas peraih Nobel mau jadi uh, PM begitu ya kita akan lihat uh, seperti apa untuk artikel yang kedua ini yang pertama adalah apa yang terjadi di Bangladesh dan yang kedua ini adalah Inggris makin panas demonstrasi mau pecah di 30 lokasi ini yang terjadi di Inggris kita akan fokus membahas apa yang terjadi di dua negara ini dan untuk itu kita akan berdiskusi bersama dengan managing editor CNBC Indonesia Safety Oktarian Nisa serta sudah Bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Chief Ekonomi CNBC Indonesia Bapak Anggito Abimanyo. Baik ya, tadi uh, dua isu internasional yang memang tengah menjadi fokus begitu. Mungkin kita akan bahas terlebih dahulu apa yang terjadi di uh, Bangladesh dan juga Inggris. Um, dari Mbak Safety sendiri mungkin bisa menjelaskan begitu ya sebetulnya apa sih yang terjadi. Kita mulai dari Inggris dulu deh Mbak begitu ya. Okay. Apa yang sebetulnya terjadi di uh, Inggris dan Kericuhan apa, motifnya seperti apa, apa yang menjadi kemarahan begitu bagi warga negara yang ada di sana? Sebenarnya tuh kalau misalnya uh, CNBC sendiri standpoint editor kenapa mengambil ini menjadi isu kan karena uh, selain ada dua hal sebenarnya kalau kita mengambil uh, pemberitaan itu pertama penting dan menarik. Mengapa isu Inggris ini kita angkat? Karena ini isunya uh, lumayan menarik untuk pembaca dan terbukti ketika kita uh, apa namanya menyuguhkan itu uh, ke pembaca kita. Uh, Attention dari pi beberapa pembaca kita tuh sangat tinggi soal ini. Kalau di Inggris itu memang asal mulanya kan karena masalah penikaman ya, karena kriminalitas, penikaman terhadap tiga anak, dan akhirnya uh, pelakunya juga adalah orang di bawah uh, 17 tahun, dan akhirnya ini menyebabkan uh, apa uh, ada berkembang dan dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk um, menjadikan uh, bahan di media sosial. Tapi sayangnya, Ujung-ujungnya adalah false information. Mm -hmm. Nah, ketika false information itu terjadi, ini akhirnya uh, membawa uh, masa, terutama dari sayap kanan, uh, yang pada dasarnya memang lumayan uh, apa namanya anti imigran dan anti muslim untuk bereaksi. Jadi karena tidak ada transparansi data sebelumnya siapa pelakunya, akhirnya ini membawa false information dan ujung-ujungnya adalah kerusuhan itu yang terjadi mm -hmm. di Inggris. Kalau misalnya, nanti pasti akan ditanyakan soal Bangladesh juga kan, kalau misalnya Bangladesh itu sebenarnya masalahnya soal ekonomi sebenarnya. Lebih ke pelemahan ekonomi, lalu setelah pelemahan ekonomi terjadi, apa namanya, ada ketidakpuasan dari warga karena inflasi yang tinggi, tenaga kerja juga apa namanya penyerapannya kurang, akhirnya itu memicu demonstrasi dari warga, tapi ditanggapi dengan pemerintah dengan cara yang sangat agresif sehingga ya. akhirnya melengsarkan rezim itu sih sebenarnya dua okay. kekerasan itu. Oke okay, baik tadi kita juga sebetulnya sempat berbincang ya Mbak Septi mm -hmm. tadi mungkin uh, sebetulnya ketika kita berbicara dalam uh, skala luas begitu ya kaitannya juga mungkin terhadap isu ekonomi yang terjadi begitu ya, di negara-negara tersebut termasuk adalah di Inggris sendiri mm -hmm. begitu kita ketahui juga inflasi terjadi cukup signifikan begitu ya uh, pasca, pan, uh, pasca pandemi COVID-19 kemudian juga diikuti dengan uh, pertumbuhan ekonomi yang juga cukup uh, tertantang begitu cukup menantang untuk Inggris sendiri dan uh, utamanya juga untuk Bangladesh. Nah saya akan tanyakan ke Pak Anggito begitu berkaitan dengan alasan ekonomi sebetulnya di balik kerusuhan yang terjadi baik di Bangladesh dan juga Inggris begitu seperti apa mungkin Anda bisa menjabarkan apakah memang ada alasan ini atau memang uh, lebih ke purely alasan-alasan lainnya saja begitu Pak Anggito? Ya saya Mbak Ipa saya setuju ya bahwa ini masalah ekonomi sebetulnya ya. masalah ekonomi kemerosotan ekonomi di dua negara ini sangat nyata sejak tahun 2023 ya uh, tapi di samping ekonomi yang tumbuh rendah kemudian inflasi naik pengangguran naik ya itu juga masalah disparitas ya disparitas senjangan antar etnik ya nah kalau di Inggris itu kesenjangan antara imigran dan duduk asli ya kalau di di Bangladesh itu antar etnis agama ya dan ini yang membuat uh, kondisinya menjadi luas ya tidak hanya masalah ekonomi tapi sentimen sentimen negatif ya dan ini uh, sangat berbahaya sebetulnya kalau uh, apa uh, berita seperti ini terus dikemas ya lalu menjadi sentimennya bukan hanya sentimen ekonomi, tapi juga etnik. Ini sangat berbahaya sekali. Oke, baik. Nah, um, dari Mbak Septi sendiri, begitu mungkin bisa dielaborasi lagi begitu ya? Iya, kalau saya setuju, setuju dengan Pak Anggito, di sini memang ada uh, benang merahnya, yakni ekonomi. Kalau misalnya kita lihat 
uh, di Bang di Bangladesh misalnya seperti yang kita sebutkan tadi ada masalah uh, pelemahan ekonomi yang terjadi akhirnya menyangkut ketenaga kerja akhirnya menyangkut eh sorry uh, menyangkut dulu ke pelemahan ekonomi lalu uh, abis itu ke inflasi setelah itu penyerapan tenaga kerja yang kurang akhirnya uh, tidak ditanggapi dengan tepat oleh pemerintah dalam uh, mengambil keputusan yang uh, memberikan kepuasan terhadap spesialis tenaga kerja berujung ke demonstrasi setelah berujung ke demonstrasi ternyata tindakan pemerintah juga sangat agresif terhadap mereka yang ujung-ujungnya malah melengserkan rezim. Kalau di Inggris saya juga setuju dengan Pak Anggito bahwa di sini ada masalah migran sebenarnya. Ya. Sebenarnya Inggris itu kalau kita lihat tuh termasuk negara yang cukup terbuka lah dengan imigran gitu ya sejarah kolonialismenya Betul. mendatangkan Jadi. orang-orang dari daerah-daerah jajahannya iya. gitu kan ya Afrika, tapi India. ya memang benar tapi memang tendensi sekarang di uh, Eropa terutama setelah uh, perang Suriah itu memang ada penolakan penolakan terhadap migran okay. kenapa mm-hmm. begitu karena ada stereotip yang berkembang adalah pertama migran itu um, membuat kriminalitas di Eropa tuh tinggi yeah. mm-hmm. lalu yang kedua migran itu membuat Tanda kutip negara mereka jadi kotor. Uh, ada tunawisma, ada gelandangan di mana-mana. Itu sangat terlihat sekali. Hmm. Yang ketiga, migran mencuri pekerjaan mereka. Ya. Jadi uh, itu ditambah lagi sekarang ada perang Gaza. Hmm. Ketika perang Gaza ada sentimen anti-Islam. Ya. Lalu ada sentimen anti-Yahudi pula yang berkembang. Jadi mau tidak mau, komponen-komponen itu... Bila dikemas sedemikian, sedemikian rupa oleh uh, kelompok tertentu dan dirait ya dan di ya dibuatlah Tunggangnya. digoreng lah ya hmm. ya akhirnya menciptakan apa yang seperti terjadi di Inggris itu saya setuju sih ekonomi memang jadi uh, salah satu hal lah yang uh, hmm. menjadikan masalah kedua masalah ini terjadi. Oke, okay. baik. Dari uh, Pak Anggito sendiri begitu ya, mungkin balik lagi kita elaborasi lagi lebih dalam tadi berkaitan dengan masalah, sebetulnya masalah ekonomi tadi sepakat begitu ya Mbak Safety dan juga Pak Anggito. Kemudian ini merempet juga ke permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi begitu ya. Tapi ketika kita uh, mungkin fokus tadi dari Inggris ke Bangladesh begitu ya Pak Anggito sendiri juga melihatnya seperti apa begitu. Apalagi kita ketahui juga bahwa uh, ini... Uh, PM Hasina juga akhirnya mundur begitu kemudian akhirnya mencari uh, sempat kabur begitu ya ke India kemudian juga ditolak dan akhirnya juga mungkin bergerak ke Eropa begitu dan ini um, kemudian akhirnya juga di, uh, ditunjuk begitu Muhammad Yunus sebagai yang sebelumnya adalah peraih Nobel di bidang ekonomi untuk uh, bisa menjadi um, penasehat begitu bagi pemerintah di sana. Apakah ini sebetulnya menurut Anda langkah taktis dan mungkin bisa uh, membuat uh, perbaikan begitu untuk Bangladesh ke depannya seperti apa Pak Anggito? Ya, uh, kalau kita lihat track record Hasina, dia itu sebetulnya adalah pahlawan ya. Uh, 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 baik itu keturun, dari keturunan pahlawan ya, pahlawan di Bangladesh ya. Dan dia disebut sebagai tokoh yang pro demokrasi ya, demokrasi. Sangat bijaksana ya. Tapi memang tekanan ekonomi sangat luar biasa. Ya. Kalau kita lihat data pengangguran saja, sudah di atas 3 persen, 4 persen. Sekarang itu naik cukup tinggi ya. Sekarang sudah lebih dari 4 persen. Jadi memang tekanan ekonomi membuat ya barangkali dia berubah gitu ya. Karena dianggap banyak keputusan-keputusan yang tidak bisa lakukan karena partai oposisi dianggap menghambat, gitu ya. Ya, jadi dia lalu sangat sentimen negatif pada partai oposisi dan sewenang-wenang partai-partai oposisi. Gitu. Nah itu eh, tipologi yang saya lihat di Bangladesh itu lebih banyak eh, masalah terkait dengan pengangguran dan kemiskinan, gitu. Nah kalau kemiskinan di Bangladesh kan sudah jatuh 10 persen ya, Aduh, sangat tinggi sekali, gitu. Coba saya lihat tadi angkanya sampai 15-17 persen ya kemiskinan di Bangladesh itu luar biasa tingginya. Ya, jadi <tuh> jadi memang apa namanya masalah ekonomi kemudian bergeser ke masalah sosial kemudian eh, penduduk melihat bahwa ada masalah etnik ya etnik bahwa oh, ini kok orang-orang yang apa namanya terpinggirkan ini eh, apa namanya ekonominya buruk gitu ya dibandingkan dengan ekonomi ataupun dibandingkan dengan masyarakat yang berada di sekitar pemerintah gitu. Nah jadi memang eh, kira-kira itu ya ekonomi sosial lalu jadi etnik. Nah kalau etnik ini sudah nggak ada nggak ada ukurannya. Mm-hmm. Pokoknya orang saya saya singkirkan ini orang yang di luar kelompok saya lawan musuh saya gitu kan. Kayak di Inggris juga begitu. Orang imigran dianggap uh, musuh gitu ya. dari penduduk asli. Gitu. Padahal mereka juga mungkin 
imigran sudah bertahun-tahun ya jadi warga negara Inggris juga gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya warga negara Inggris gitu. Jadi <tuh> ini etnik ini memang lalu dibumbui ya dengan apa namanya hoax-hoax gitu yang lalu membuat uh, mudah terpicu dan sebagian orang mengambil manfaat dari kerusuhan ini. Kalau di Inggris sekali lagi dalam masalah pengangguran ya saya yeah. lihat. Kalau di Bangladesh ya, saya lihatnya masalah kemiskinan. Oke, okay, baik. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi ya. Tadi mungkin solusi yang bisa dilakukan dan seperti apa agar uh, mungkin apa yang terjadi di Inggris dan juga di Bangladesh ini tidak tersebar ke negara-negara lain ya begitu. Apalagi ini kan sebetulnya isu yang sangat universal begitu seperti yang disampaikan oleh Mas FT dan juga oleh uh, Pak Anggito. Ini isu yang betul-betul uh, tengah kita hadapi bersama begitu di tengah uh, kondisi ekonomi yang cukup menantang. Nah, tapi mungkin kita fokus lagi balik ke sisi uh, apa yang terjadi di Bangladesh begitu ya kita ketahui juga PM Hasina juga kan sebelumnya uh, cukup diterima baik ya oleh masyarakatnya begitu uh, demokratis kemudian baru uh, beberapa waktu terakhir begitu terlihat lebih otoriter sehingga akhirnya juga uh, membuat masyarakatnya ini tampak jengah begitu dan akhirnya menuntut mundur dan apa sebetulnya yang membuat mungkin dari sisi sisi politiknya terlebih dahulu begitu mm-hmm. Mas Safety sebagai pengamat apakah memang ada tuntutan-tuntutan yang akhirnya membuat uh, seorang uh, pemimpin negara akhirnya bisa merubah sikapnya begitu menghadapi kondisi mungkin kondisi ekonomi yang sulit mm-hmm. begitu sehingga akhirnya harus berubah sikap seperti apa Mbak Sebenarnya memang kan Hasina itu sudah cukup lama ya memimpin hmm. Bangladesh sampai total 20 tahun walaupun dia 15 tahun berturut-turut memang menjadi PM-nya. Nah memang benar kata Pak Anggito masalah itu muncul ketika pelemahan ekonomi terjadi. Di masa Hasina 2006 kalau nggak salah di awal memimpin dia itu memang menjadi sosok yang cukup reformatif terhadap ekonomi. Jadi ekonomi Bangladesh di kawasan itu termasuk yang cukup maju ya. apalagi Bangladesh itu menjadi pusat garmen dunia. Uh, salah satunya ya produk-produk yang uh, pabrik uh, produk-produk yang bermerek itu rata-rata ada di Bangladesh. Mm-hmm. Nah tapi semenjak COVID 19 itu sepertinya uh, salah satu yang mendrive ekonomi ini industri garmen ini itu terpukul keras di Bangladesh. Yeah. Akhirnya ini menyebabkan penurunan tenaga kerja ujung-ujungnya ke kemiskinan kan ya. Nah memang uh, ketika itu di, sis- di saat yang sama hasilnya memang seperti kata Pak Anggito tadi memang mulai menekan lawan-lawan politiknya. Ya. Muhammad Yunus yang sekarang menjadi uh, pemimpin Terus sementara ya apa namanya uh, Bangladesh itu juga menjadi salah satu uh, salah satu orang korban yang juga di tanda kutip persekusi oleh ya. uh, uh, rezimnya Hasina. Ya. Nah, dan sempat ketika sempat di penjara. Iya, ya, sempat di penjara dan Anda tahu ini kan Hasina itu sebenarnya kan pada Januari dia terpilih lagi tuh hmm. sebagai Perdana Menteri. Tapi pada saat itu murni tidak ada oposisi. Jadi ketika ada masalah, oh ya setelah tidak ada oposisi yang paling menarik adalah dia mengeluarkan aturan setelahnya memberikan kuota-kuota, kuota-kuota pekerja sipil itu untuk kelompok-kelompok tertentu yang ya. ujung-ujungnya dianggap sebagai cara untuk melanggengkan kepemimpinan. Mm-hmm. Jadi uh, ketika itu terjadi, mungkin ketidakpuasan akhirnya menjadi tinggi. Makanya demonstrasi bergerak didalangi oleh uh, mahasiswa yang memang rata-rata merasakan gap tenaga kerja ini loh, yang mereka yeah. gue lulus tapi gue nggak dapat pekerjaan, Su- semakin susah loh. Kok tiba-tiba ada kuota tertentu diberikan terhadap kelompok tertentu dan mereka lebih diserap banyak. Yeah. Mm-hmm. Jadi akumulasi itu akhirnya menimbulkan demonstrasi. Yeah. Dan menurut saya ya untuk sekarang kan terpilihnya Muhammad Yunus itu setidaknya memberi angin segar lah untuk mm-hmm. Bangladesh. Sekarang kan Muhammad Yunus itu kan adalah sosok yang di internasional dia citranya Betul. bagus. Di dalam dia juga punya Rai pernah menelurkan Grameen mm-hmm. Bank untuk menyerap uh, kelompok miskin uh, untuk bekerja. Jadi setidaknya ini meningkatkan uh, optimisme lah untuk warga Bangladesh untuk Uh, biar masalah ekonomi bisa selesai, yeah. setidaknya bisa diperbaiki. Gitu. Dan impact-nya juga sudah terasa sebetulnya untuk yeah. masyarakat Bangladesh begitu ya. Mm-hmm.